ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆ ఒక్క సీటును టీఆర్ఎస్ ఎందుకు కోల్పోయింది గెలుపు ఖాయమనుకున్న తరుణంలో ఆ అభ్యర్థికి ఎందుకు షాక్ తగిలింది నమ్మిన వాళ్లే నట్టేటముంచారా కోవర్టు రాజకీయాలతో గొంతు కోశారా గెలిస్తే మంత్రి అవుతారన్న అక్కసుతో ఎదుటి పక్షానికి సహకరించారా ఆసిఫాబాద్ లో అసలేం జరిగింది కోవా లక్ష్మి ఓటమికి కారకులెవరు యాసక్తికర కథనంలో చూద్దాం ఆసిఫాబాద్ లో కోవా లక్ష్మికి పరాజయం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి శ్రేణులకు రుచించని పరిణామం పార్టీలో కోవర్టులే ఈ పరిస్థితికి కారణం ప్రత్యర్థికి వారు అందించారట సహకారం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పది అసెంబ్లీ స్థానాలున్నాయి తొమ్మిది స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించారు ఖచ్చితంగా ఓడిపోతారనుకున్న వారు గెలిచారు కానీ గెలుపు ఖాయమనుకున్న ఆసిఫాబాద్ అభ్యర్థి కోవలక్ష్మి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు గెలిచిన ఇతరులతో పోలిస్తే వ్యక్తిగతంగా రాజకీయంగా మంచి ఇమేజ్ ఉన్న లక్ష్మి ఓడిపోవడంపై జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది నమ్ముకున్న వాళ్ళు వెన్నుపోటు పోవడం వల్లే ఆమె ఓడిపోయారనే ప్రచారం జరుగుతోంది వాస్తవానికి స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధిగా రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన లక్ష్మికి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఆసిఫాబాద్ అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చింది కోవా లక్ష్మి గెలుపు బాధ్యతను ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ పురాణం సతీష్ భుజాన్ వేసుకున్నారు ఆ ఎన్నికల్లో గెలిపించారు ఆ రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంగ అర్ధబలాలు పుష్కలంగా ఉన్నా కూడా పకడ్బందీ వ్యూహంతో ఆమె గట్టెక్కారు టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి రావడంతో ఆలక పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు కేసీఆర్ సైతం లక్ష్మిని ప్రోత్సహించారు ఆమెకు పార్లమెంటరీ సెక్రటరీ పదవి కూడా ఇచ్చారు తర్వాత ఆసిఫాబాద్ కేంద్రంగా కుమరం భీం జిల్లా ఏర్పాటుతో పాటు జోడే ఘాట్ అభివృద్ధి ఇతర సంక్షేమ పథకాల్లోనూ ఆమె పాత్ర ఎంతో ఉంది ఈ ఎన్నికల్లో కూడా కోవా లక్ష్మికి గులాబీ బాస్ టికెట్ ఇచ్చారు నియోజకవర్గంలో ముందెన్నడూ లేని ప్రగతి కనిపించడంతో లక్ష్మి గెలుపు ఏకపక్షమేనని అంతా భావించారు సర్వే రిపోర్ట్లు ప్రజల నాడి కూడా టీఆర్ఎస్కు అనుకూలంగా ఉండడంతో లక్ష్మి గెలిచి మంత్రి కూడా అవుతారని అందరూ అనుకున్నారు ఆమె నామినేషన్ ర్యాలీ కేసీఆర్ బహిరంగ సభలకు పెద్ద ఎత్తున జనాలు తరలివచ్చారు కేసీఆర్ సభ సక్సెస్తో కనీసం ముప్పై వేల ఓట్ల మెజారిటీతో ఆమె గెలుస్తారని లెక్కలు వేసుకున్నారు అయితే ఎప్పుడైతే లక్ష్మి గెలిస్తే మంత్రి అవుతారన్న ప్రచారం ఊపందుకుందో అప్పటి నుంచే పార్టీలోని కొందరు నేతలు కోవర్ట్ ఆపరేషన్లు ప్రారంభించారు ఆమె వెంటుంటూనే ప్రత్యర్థులకు సహకరించడం ప్రారంభించారు దీంతో పోలింగ్ నాటికి ఏకపక్షమని అనుకున్న గెలుపు కాస్త టైట్ అయింది నూట డెబ్బై ఒక్క ఓట్ల తేడాతో లక్ష్మిపై కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సక్కు విజయం సాధించారు ఈ క్రమంలో ఓటమిపై పోస్టుమార్టం చేస్తుంటే నమ్మలేని నిజాలు బయటపడుతున్నాయి బలమైన నేతలు ఉన్న చోట్ల కూడా టీఆర్ఎస్ కు తక్కువ ఓట్లు రావడం అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తోంది సీనియర్ నేత అరిగెల నాగేశ్వరరావు స్వగ్రామం ఆసిఫాబాద్ మండలం చిర్రకుంటలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అతను సక్కుకు ఎక్కువ ఓట్లు పోలయ్యాయి ఇక్కడున్న నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కాంగ్రెస్ కు పన్నెండు వందల నలభై నాలుగు ఓట్లు పోలవగా టీఆర్ఎస్ కు పది వందల పన్నెండు ఓట్లు పోలయ్యాయి టీఆర్ఎస్ కంటే కాంగ్రెస్ కు రెండు వందల ముప్పై రెండు ఓట్లు అధికంగా వచ్చాయి అంతేకాదు ఆయన జడ్పీటీసీగా ఉన్న వాంకిడి మండల వ్యాప్తంగా టీఆర్ఎస్ కంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకే పన్నెండు వందల పైచిలు కోట్లు ఎక్కువగా పడ్డాయి గెలుపు ఏకపక్షం అనుకున్న కోవా లక్ష్మి చివరికి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారన్న చర్చ పార్టీ వర్గాల్లో సాగుతోంది మరోవైపు కోవా లక్ష్మి ఈ దఫా గెలిస్తే తన సతీమణి మంత్రి అయ్యే అవకాశం కోల్పోతుందని ఓ జిల్లా స్థాయి అధికారి ఇక్కడ ప్రత్యర్థులకు భారీగా ఆర్థిక సాయం చేసినట్లు కొందరు చెవులు కోరుకుంటున్నారు ఆసిఫాబాద్తో సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉన్న ఆ అధికారి తన సామాజిక వర్గం ఓట్లతో పాటు తటస్థులు సైతం లక్ష్మికి వ్యతిరేకంగా మారేలా పావులు కదిపినట్టు తెలుస్తోంది డబ్బులు నెగిటివ్ ప్రచారంతో లక్ష్మికి పడాల్సిన ఓట్లు ప్రత్యర్థులకు పడ్డాయని అంచనా వేస్తున్నారు అసలైతే ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇతర టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులతో పోలిస్తే లక్ష్మికి పాజిటివ్ ఇమేజ్ కనిపించింది ఆదివాసీ లంబాడాల మధ్య వర్గపోరు సాగిన కాలంలోనూ ఆమె చాలా నేర్పుగా వ్యవహరించారు ముందస్తు ఎన్నికల హడావుడి ప్రారంభమైన తర్వాత నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల్లోనే ఉన్నారు ఆమెకు మద్దతుగా 
ఎమ్మెల్సీ పురాణం సతీష్ కుమార్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయ సమీకరణాలు జరిపారు పక్కడ్ బందీ ప్రచారంతో పాటు ఇతర పార్టీల నుంచి చేరికలను ప్రోత్సహించారు ఈ క్రమంలో మర్స్కోట సరస్వతి లాంటి సీనియర్ నేతలు సైతం టీఆర్ఎస్ లో చేరారు దీంతో పార్టీ బలం పెరుగుతూ వచ్చింది పోల్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో మొదటి నుంచి ప్రణాళిక బద్ధంగా ముందుకెళ్లారు ప్రీ పోల్ సర్వేలన్నింటిలోనూ లక్ష్మీదే గెలుపన్న సంకేతాలు వెలువడ్డాయి కానీ చివరకు తేడా కొట్టింది కోవాలక్ష్మి ఓడిపోవడానికి కొందరు నేతల నమ్మక ద్రోహమే కారణమన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పార్టీలో పెద్దగా నాయకులు లేకున్నా కోవాలక్ష్మి నెగ్గారు ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి రాగానే ఇతర పార్టీలకు చెందిన నాయకులు భారీగా గులాబీ కండువాలు కప్పుకున్నారు ఈ లెక్కన కోవాలక్ష్మికి ఎన్నికల్లో అదనపు ప్రయోజనం కలగాలి కానీ లెక్క పూర్తిగా తప్పింది ఈ ఫలితాన్ని టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాయి మరి ఆసిఫాబాద్ కోవర్టు రాజకీయం రాబోయే రోజుల్లో మరే మలుపు తిరుగుతుందో చూడాలి